shall we bow our heads? Let's approach the throne of grace, the throne of mercy, Heavenly Father, Heavenly Lord. As we heard the song, drawing close to you is the most comfortable situation that we have right now. Lord, palapitin niyo ang inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong salita. Nothing can protect us more than your presence and than your blood. Thank you, Father, for tonight. Isang tahimik na gabi na muli, bago kami manalangin, ay mangungusap kayo sa inyong mga anak. Salamat sa pag-iingat niyo sa amin sa buong araw. Salamat sa pag-iingat niyo sa inyong mga anak, maging kahapon at magpakailanman. Even in the future, it is in your hands. Though we are weak, but thou art strong. As we worship you through your word, this is our prayer night. May mga panalangin hindi na ipapadala, but we believe, Lord, as you speak your word. Along the way, we are praying and we are pleading our petitions to your feet. Kayo ang Diyos na tumutugon ng mga panalangin. Kayo ang Diyos na hindi maikli ang kamay. Kayo ang aming Ama, Lord, na hindi lang ng malapit, kundi ng malayo rin. You can reach us, Lord, everywhere we are. Most of us, Lord, are in their respective households. Lord, live streaming aming Ama, because the space cannot contain all of us. Even outside the Philippines, Lord, you can reach. Our God is the God of universe. Kung kaya niyong abutin ang mga bituin, kayo ang naglagay dyan, aming Ama. Kaya niyong abutin ang isang maliit na, na, na mundo, Lord God. And you can reach us through your word. Strengthen the signals, Lord. Strengthen our faith as well. Na wala kaming ibang marinig sa gabing ito, kundi kayo, aming Ama. You will speak to us in every word, in every phrase. Kayo ang aming makita, hindi ang mga ngaral. Thank you, Father. One day, our bodies will be changed. Sometimes we are weak. Sometimes we are strong. But thank you, Lord, in that body one day, the incorruptible, Lord, the corruptible will go into incorruption. Salamat, aming Ama. Walang magpapasakdal sa amin, kundi ang inyong salita lamang. At ito ang aming naririnig. Lord, na hindi lamang ito dumating at lumagpas sa amin, kundi ito'y maging buhay namin, aming Ama. Dumikit ito, Lord, sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat. And as we entrust your word into your hands, thank you, Father, for your word. Maraming maraming salamat. As you speak, we will listen. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. And Amen. Okay, um, let us all stand and we will read the word. Still regarding eagles. <clears throat> and uh, I would like to read now Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Bago natin ipanalangin ang ating mga panalangin, at huwag kayong magalala mga kapatid, kung hindi nyo man may padalangin yung pangapadalangin dito, ang mahalaga ay ang Panginoon, ang, ang presyensya ng ating Panginoon ang nasa inyong mga tahanan. That is the most important thing and you can pray. Ang sabi ng message mga kapatid, no? kahit yan sa upuan mo, if you have enough faith to accept the answered prayer, mangyayari ito, no? According to your faith, be it done unto you. Not according to the preacher, not according to, to the church, but according to your faith. Kaya nga, hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos bago tayo manalangin dahil ito ang mag-elevate ng faith natin. Well, after natin marinig ang word, now we are ready to accept by faith ang tugon ng ating Panginoon. Okay. Isaiah chapter 40, verse 29, we will read. <clears throat> This is a declaration. He giveth power to the faint, 
And to them that have no might, he increases strength. Even the youth shall fail and be weary, and the young men shall utterly fail. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. No? So that is our subject for this evening. Litinkulit. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. So merong analogy rito. If you want to see kung papano <clears throat> that God will renew certain strength, ang resulta niya ng mga kapatid, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Ang Panginoon na maghayag ng kanyang salita sa atin. So mga kaupo na tayo, magandang gabi sa inyong lahat. <clears throat> and I hope you are comfortable wherever you are. Maging sa live audience here. Maging sa mga tahanan natin. I hope nakakain na kayo ng inyong mga hapunan. I hope uh, we are ready to hear the word. <clears throat> Kahit sa mga kapatid natin sa, sa iba yung lugar. Ka, ang Panginoon ang umabot sa atin. No? So I would like to speak about renewing strength. Yan. Kasi ang sabi sa Bible, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. So, ang requirement para ma-renew yung ating kalakasan ay kailangan hintayin natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, walang lakas kung wala ang ating Panginoon. Whatever we are doing, whatever we are, we want to renew everything. In renewing strength, we must wait upon the Lord. Okay. Bago yan, ang title natin ngayon is Renewing Strength. Ano bang ibig sabihin pag nagre-renew? Sa lahat ng nagmamaneho, meron kayong driver's license. Tama? May panahon na kailangan yung i-renew yan. Bakit? Kasi nag-expire. So, anything na nag-expire, kailangan mong i-renew. Yan. Minsan yung mga mag-aasawa kahit matagal ng kasal and they feel na meron na silang nalimutan at they feel na, na their marriage is on the rocks and they feel na parang may nabawasan, they renew their vows. No? So, marami tayong pwedeng pag-usapan regarding renewing. So, ibig sabihin, ito palang strength ay nire-renew rin. So bakit mga kapatid? Ibig sabihin pag nire-renew yan, nag-expire din yan. Ipinapakita ng Diyos siya lang ang eternal. Ipinapakita ng Diyos siya lang ang may lakas. Ipinapakita ng Diyos ang tao ay mahina. Na kahit gaano kakalakas, isang araw merong mag-expire. Yan. No? But thank God, there is a word renew. Imagine nyo na lang kapag ang mga lisensya ng lahat ng driver ay nag-expire at wala ng renewal. <laughs> wala na pwede magbaneho. Diba? Renewing is a blessed word. Kaya nga, no? Kaya ang sabi sa Bible, mga kapatid, He giveth power to the faint. Kapag nang hina ng isa, kaya magbigay ng Diyos ng lakas. And then that have no might, He increases strength. Hindi tayo pwedeng magmalaki na malakas tayo. Isang araw ipapakita ng Diyos lahat nag-expire. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa negosyo man o sa trabaho man, sa karir man, and even yung, yung, pag, yung relationships. No? You cannot eliminate God in everything. Ipapakita ng Diyos kahit gaano kakagaling sa negosyo, isang araw may challenge yan. Ipapakita ng Diyos kahit gano'ng ka-perfect yung relationship ng husband and wife, it's a challenge yan. Ipapakita ng Diyos kung kahit gano'ng kagaling sa karir mo, doon sa field na ibinigay sa iyo ng Lord, isang araw, it's a challenge yan. But thank God there is a word, renew. 
Amen. Sige nga, pagdating sa strength, sino bang unang may isip mo sa Bible pagdating sa lakas? Sino? Samson? Diba? Pagdating sa lakas, ang unang may isip kahit bata, isang Old Testament judge, Samson. Bakit? Kasi si Samson magmula sa Chan, malakas na. <laughs> Nung pinanganak si Samson, mga kapatid, wala siyang uh, wala siyang ano, wala siyang idea tungkol sa kapaguran. Minsan nga ipinangaral ko eh, pag naglalaro siguro sila, sabi ng mga kalaro niya, Samson, tinto muna tayo, pagod na ako. Hindi makaralit si Samson. Ano yung pagod? Laro pa tayo! <laughs> Samson, hindi ka ba napapagod? Walang idea. Walang idea si Samson sa sa word na weakness. He has no idea. Kaya nga hindi niya na-appreciate yung strength niya eh. Kasi hindi niya naranasang maging mahina. Alam niyo ba na-appreciate niya ng isang bagay pag nawala? Bakit si Samson nilaro-laro niya yung pangako ng Diyos sa kanya? Kasi hindi niya na-appreciate dahil hindi niya naranasang manghina. Kaya tandaan niyo mga kapatid, pag may nangyayari sa yung isang negative na bagay, gusto lang ipaalala sa inyo ng Diyos, mahalaga kasi yan. So that you can appreciate. Wala idea si Samson sa weakness. Kaya nilaro-laro niya, <clears throat> no? Mahilig si Samson magpagbiroan sa mga babae. At ang problema ng malaki ng Pilisteo si Samson. Kasi walang makaalam ng sekreto ng lakas ni Samson. Wala. Si Samson kasi maliit na tao lang, nagtataka sila bakit ang lakas. No? Kaya ganyan ang bride supposedly. Isang simpleng tao lang pero may lakas sa loob yan na hindi maintindihan. Pero dapat hindi nila ni Samson yun. Pangako ng Diyos yun. Samson will be a Nazarite from the womb to death. Pag, pag nangako ang Diyos, tapat ang Diyos sa pangako niya. Walang makatalo kay Samson. Ay, pangalang ng asno mahawakan ni Samson, patay lahat ng mga Pilisteo. Basag pati yung mga helmet nila. Why? Hindi dahil si Samson ay malakas, pangako ng Diyos sa kanya yun. E nagamitan si Samson ng military tactics. Ha? Ang gamitin nyo dyan, babae, mahilig sa babae. <laughs> mahilig makipaglaro sa mga unbelievers. Patay ka, Samson. Hindi ginamitin si Samson ng sibat. Hindi ginamitin si Samson ng, ng mga sophisticated weapon. Anong ginamit si Samson? Isang magandang babae. Yan. Oh, we know the story. Nung nahayag ni Samson ang kanyang lihim, at natulog si Samson sa kandungan ng kaaway, ginuktit yung buhok ni Samson. At paggising ni Samson, the, the Philistines are on the Ah, pagbangon ni Samson, kayo na naman, ay, mayroong hindi napansin si Samson. Putol na ang buhok niya. Pagbuhat ni Samson sa isang Pilisteo, hindi niya na mabuhat. First time! Listen! Pag meron nangyayari sa ating first time, that is remarkable. Hallelujah! First time na hindi niya mabuhat yung Pilisteo. First time, mga kapatid, binagbuksan ng mga Pilisteo. Hindi malilimutan ni Samson yun because that is first time nasaan na yung lakas ko. The Lord can give. The Lord can take away. Huwag tayong magyabang, mga kapatid. No. Every time that God will give us blessings, we will be humble enough. Hallelujah. Ipapakita ng Diyos, minsan nasa'yo yan, minsan wala. 
Pero itong magandang mga kapatid, ang Diyos na nagbigay, hindi siya nagbabago noon ngayon itong magpakilanman, He can give it again. He can renew. Ano ba ang root word ng renew? Di ba? New. <laughs> Kaya niyang gawing bago ulit? Yes. Kaya nga, si Samson, nung narinyo yung strength niya, saan narinyo yung strength niya? Sa kulungan. Yeah. The worst place doon sa lugar na yon, but narinyo ang strength ni Samson sa kulungan because the situation changed, but God doesn't change. Tumubo ulit yung buhok niya. At nandun kasi yung covenant. Nandun yung covenant. Nung tumubo ulit yung buhok, buhok niya, mga kapatid, sabi ni Samson, si Samson may revelation, Lord, just once more. Alam niyang may lakas na siya. Bakit niya na-appreciate kayo lakas? Nawala eh. Alam niyo, maganda sa renewing? Ang maganda sa renewing, mga kapatid, meron ka ng bagong lakas, may past experience ka pa na natuto ka. Yeah. Huwag niyo isipin may masamang nangyayari sa inyo ngayon para kalubugin. May masamang nangyayari sa inyo ngayon. Mukhang masama. Dahil, mga kapatid, gusto ng Diyos, huwag mo nang ulitin. If you will renew the strength, mga kapatid. Ah, si Samson, palagay niyo ba naisip pa ni Samson si Delilah? Palagay niyo ba? Noong time na nasa kulungan siya, yun ang nagpahamak sa kanya eh. Palagay niyo ba, mga kapatid? No. Ang gusto na lang ni Samson, ma-fulfill ang salita ng Diyos sa buhay niya. Oh, how faithful is our God is, tinapos ni Samson yung mission niya kahit nagkamali siya. Nagkamali si Samson, pero ang Diyos hindi nagkamali. He is a Nazarite from the womb to death. Amen? Si Samson nagkamali, tama. Pero hindi ba kakamali ang Diyos sa pagpili kay Samson? God is still faithful kay Samson na nagkamali. Hallelujah! The same thing with us. Ang dami natin pagkakamali, but God is faithful. Tatapusin niya tayo, mga kapatid. Kung ano ang pinangako niya sa atin, tatapusin niya. Now, mga kapatid, renewing strength. Sino nang hihina ngayon? Sino ngayon, mga kapatid, na may mga bagay na parang nawawala na? Sino ngayon ang parang susuko na, na parang dead end na? Mga kapatid, God has no dead end. I always say that. Pag meron lang mag-expire, God is ready to renew its strength. We just have to wait upon the Lord. Ayan. Pag sinabi mong wait, may time element. Yun minsan ang nakaka, yun, nag, nag, nagbibigay ng, ng inip. Sige nga, pag meron kang hinihintay, kunyari may usapan kayo. Ang usapan nyo ay <clears throat> alas 8. 8.15 na wala pa. Di ba may hinihintay ka? <laughs> Di ba pag may hinihintay ka, may tinitiis ka na? Yeah. God knows the time. Alam niya. Kaya nga kapatid, if you are a believer, I'm speaking to the believers only. <laughs> And I hope lahat ano not believers. Kung sa palagay mo, meron nag-expire sa iyo ngayon, it is because God is ready to renew your strength. If you're an eagle, eagle ulit, the third time that we'll speak about eagle in three consecutive Wednesdays. Yung first subject natin two Wednesdays ago, no? As the eagle stirreth the nest, strength ng eagle. <clears throat> Last Wednesday, ang subject natin is um, as the eagles gather food and strength yun. We're speaking about the strength, pero mga kapatid, ngayon, very strange because we'll speak about may mga panahon din palang nangihina ang agila. Yan, reality tayo ha. May mga panahon pala, no? kaya nga may renewing kasi may nag-expire. Oh, it's good to study the eagles. Hallelujah! Kaya nga sabi, They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings as eagles. Let's quote here. 
Another thing that the eagles does, okay, if you notice, how we would liken unto his God's heritage, he renews his youth. Hmm. Ang sabi ng message, mga kapatid, the eagle renews his youth. Siya lang ang ibon na ganon. Pag sinabi mong renew his youth, ano ba ang isang striking characteristic ng youth? Anong meron sa kanya? Lakas! Tama! Kaya nga yung mga matatanda, lagi nila pinagmamalaki, alam niyo yung kabataan ko, no? Hindi ako ganyan. <laughs> ang hihina niyo naman, di ba? Pagdating sa lakas, ang naalala ng mga matatanda, nung bata pa siya. May nakita na ba kayo matandang nag-skateboard pa? No? Makakita ka lang mga kabata nag-skateboard kasi hindi lang malakas ang katawan niya, malakas din ang loob. Wala akong nakita matandang nag-skateboard. Kasi mga kapatid, bakit? Pagdating sa lakas mga kapatid, ang naalala nila, no? Yung kabataan nila, ang sabi dito ng message, he renews his youth. An eagle. You know the Bible says he renews his youth. He's the only bird that there is that he can almost gun and he comes back to a young eagle again. Please take note yung phrase ng prophet, ha? Para siyang mawawala. Saan siya pupunta? Mapapag-aralan natin mamaya ng kaunti. No, ang agil ang mga kapatid, pag magre-renew ng, ng kanyang kalakasan niya, nawawala yan. May pinapuntahan yan. No? And he comes back to a young eagle again, not in age, but just in action. Of course, hindi mo naman mare-reverse yung age eh. Pag yung eagle, 40 years old na, 40 years old yan. Pero mga kapatid, merong kakayanan ng agila na magpapahinga lang siya ng kaunti at meron siyang process na gagawin sa kanyang sarili. At pagkatapos nun, para ulit siyang bata. Only an eagle. So, huwag malungkot ang mga nangihina ngayon. Huwag malungkot yung mga yung mga frustrations nyo ngayon. Huwag kayong malungkot, mga kapatid. If you're an eagle, may purpose yan. Kung bakit. Ipapakita ng Diyos. No? The, the world, the things here on earth can expire, but God has the power to renew. Hmm. While, why would Jehovah liken us unto eagles then? Tayo na yan. <clears throat> when you're all down, as it will be said in the dumps, then comes, then along comes a good revival and your youth all reused, renewed again. Ah. I like that. Kaya niyo mga kapatid, yung isang tao nagkaroon ng karamdaman, di ba? Na-excite siyang bumalik ulit yung lakas niya. Yeah. Yung isang tao ang bumagsak, ano man ang, para, <clears throat> ano man paraan ng pagkabagsak niya, no? Na-excite siya makabalik ulit. Look at our Lord Jesus Christ. Ito, ito yung, ito yung worst na mangyari. Si Lord Jesus Christ, alam niyang mamamatay siya. Alam niyang papatayin siya. Pero lagi niyang sinasabi, huwag kayong maglala, after three days, I will rise again. Alam niyang babangon din siya muli. At mga kapatid, our Lord Jesus Christ is more powerful nung, nung bumangon siya ulit. No? Dumami na siya, hindi lang siya mag-isa. Yeah. At alam niyo mga kapatid, kaya ang sabi ng, ang sabi ng message, kung naririn nyo ng isang agil ang kanyang kabataan, ibig sabihin, nag-expire din, napapagod din. Mga kapatid, tao lang din tayo. Minsan may mga, may mga uh, situations tayo na that we're down. Minsan may mga situations tayo na naiinis tayo sa sarili natin. Minsan may mga situations tayo, mga kapatid, no matter how, how strong our faith is, parang hindi natin makontrol yung situation. Well, that is not an accident. Hallelujah! If you're an eagle, God can renew it. Wala kasing renewal pag walang expiration eh. <laughs> Amen? 
Kailangan mo na kasi mag-expire bago mag-renew. Yeah! Kaya mga kapatid, ang bread, positive ang outlook sa buhay niyan. Pag may nangyayari mo kang hindi maganda, kasunod nito. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang unbeliever, pag may nangyayari sa buhay na hindi niya gusto, sa bisyo pupunta yan? Yeah. Kaya nga makakita ka na nagiinom, umaga pala nagiinom. <clears throat> mga kapatid, pag nakita ka ng ganyan tao, malungkot yan. Yung mga taong laging nagiinom, nagbibisyo, gusto na kasi nilang makalimot. Hindi nila maharap yung present situation nila. Kaya gusto niya laging lasing. Kasi pag alam mo, pag ang tao laging lasing, no, mahal niya lahat. Pare, mahal kita. Kahit di niya kilala. <laughs> alam mo, pare, mahal kita eh. Pero inaway niya lang yung kahapon. No? Nalalayo sila sa reality. But the bride of Christ, mga kapatid, pag humarap sa problema yan, hindi yan lalayo sa reality. Yeah. Because he believes and she believes God can renew everything. Ang expiration sa tao, pagdating sa Diyos, that is the chance for God to renew. Halimbawa natin si Samson kanina. Di ba? Hindi kasi marirenew yung strength ni Samson kung hindi mo na mag-expire. Amen. Hallelujah. We can apply this, mga kapatid, even sa mga trabaho natin, our God-given jobs. We can apply this to relationships. We can apply this even to, the, to our own very spiritual lives. We can also apply this to physical health natin. Alam niyo mga kapatid ng tao, ngayon, may kapatid, lagana pa ang ano ngayon, ang takot sa sakit. Ngayon, ang hirap mga kapatid, ngayon, lagdatin ka lang. Eh, kahit naman walang COVID, may nilalagnat. Pero ngayon, pag lagdatin ka lang, iba na isip ng tao. Di ba? Ngayon, nat- natuto ang tao maghugas ng kamay. Dapat naman talagang ginagawa yan eh. <laughs> Di ba? Basic yan. Tinuro yan ng kinder, maghugas lagi ng kamay. Tanong yung mga kapatid, nung nanghina ang tao, saka natutulit. Kumain daw tayo ng masusustansyang pagkain. Kailangan daw naarawan tayo. Basic yan! Ngayon, na-appreciate ng tao yung basic medicines. Bakit nang hina na kasi? Nag-expire na eh. That's the way it is. If something is happening to you right now na parang mag-expire, it is because when that thing is renewed, you are now ready to appreciate things. Amen. Yung asawa mo dati na hindi mo pinapansin, yung asawa mo dati na parang ginaganon-ganon mo lang, ay nako, pagka dumating kayo sa point na parang mag-expire na, huwag lang kayo maghiwalay, dadaanan lang yan. Because if that thing is renewed, now you will appreciate your partner. Hindi ko pala kaya mabuhay nang wala ka. Hmm. Di ba? Kasi, na-experience mo eh. Na-experience mo yung isang, uh, isang buong araw, di kayo nagpapansinan. <laughs> Pastor, ano isang araw? Isang linggo? Oh my God. I cannot imagine that. Di ba? Na-experience mo na dalawang linggo kayong hindi nagpansinan. Ang hirap kaya nun. No? Kaya nga sabi ko, the blessings of renewal is you have renewed it again plus past experience. Now you have learned. Yeah. Kaya nakikita natin mga kapatid, no? In, this, in these things, hindi, hindi ligtas lahat. Lahat tayo, nagkaroon tayo sa buhay natin na parang down tayo. Ewan ko lang mga kapatid, kung walang nangyari sa yung ganyan, no? You will not appreciate grace. Pastor, wala ako naranasan ng ganyan. Kawawang tao ka. Bakit? Hindi mo na-appreciate ang grace ni Lord. Walang totoo na katanggap kay Lord na hindi mo na bumagsak. Lahat ng totoo na katanggap kay Lord, no? Bumagsak yan dahil ma-appreciate niya pag Diyos nang nag-angat sa kanya. Oh, look at Paul, di ba? Si Saulo. Si Saulo, bago talaga nakatanggap sa Diyos, religyosong tao si Saulo. 
No, leader si Saulo, magaling siya sa Bible and yet hindi pa rin siya nakatanggap kay Kristo. Pero isang araw nung siya lumong sa ni Kristo in the form of light, bumagsak si Pablo sa kabayo niya. Amen. Bumagsak si Pablo sa kabayo niya para iparealize ng Diyos, Saulo, ako magbabangon sa iyo. Nabulag siya ng tatlong araw. First time siguro nabulag ni Saulo ng tatlong araw. Tatlong araw siyang bulag para pag namulat ulit ang mata niya, hallelujah, si Kristo nang makita niya. Bakit nabulag si Saulo, mga kapatid? Eh, great light yung sumalubong sa kanya eh. Tapos may tinig pa. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Malakas si Saulo, mga kapatid. Malakas si Saulo. Yeah. Of course, si Pablo na siya ngayon. No, sasabi na si Pablo, baka isipin ng iba kung sino sinasabi ko eh. Malakas si Pablo, mga kapatid. Influential na tao siya. And yet, he has no God. Alam niyang may religion siya. Sa ulado niya ang Old Testament. Pero nung sinalubong na siya ng totoong malakas, bumagsak si Pablo sa kabayo niya para ipakita ng Diyos, ako si Kristo na iyong iniuusig. Amen. Tanungin ko kayo, matalino si Pablo sa Bible? Matalino siya? Kahit bago siya makonvert? Yes. Pero bakit Nung nakatanggap na siya ng Holy Spirit, nag-aral siya ulit ng tatlong taon sa Arabia. The same Bible. Because God is renewing Paul's strength. Ay, nung nag-renew na si Pablo ng strength, kaya niya na magpapugot ng ulo. Para sa salita ng Diyos. Dati siya ang umuusig. Ngayon, kahit siya ang usigin. No? Death. Where is thy sting? Grave, where is thy victory? Kahit kamatayan, hahamuni ni Pablo. Bakit? Nakita niya na yung sarili niya sa kabilang buhay. Maigi ako ron. Amen. Kaya lang yung mga kapatid, even the prophets, hindi naligtas yan na maging mahina. Ang sabi ng message, yung mga propeta matatalas ang mata nila para silang mga agila. Di ba? Ang sabi ng prophet, the prophets are likened unto eagles. Kaya nga si Amos, si Elijah, si Moses, mga futuristic yan eh. Pero dumarating yung panahon, nangihina din sila. Yeah. Yeah. I'll quote here. And John was one of those men that did not hold back any punches. John the Baptist. Si John the Baptist matapang mangaral yun. Hmm. Sabi niya, he just let her fly. It made no difference to him. It was a head off. It was a head off. That all, just like Elijah, he was right out forward with what he had to say, what was right, was right. If it was wrong, it was wrong. Matatapang na propeta to, Elijah, John the Baptist. God, we need more like that today. Men who will stand on real, genuine convictions of the Word of God. Speak it and don't hold your peace. Speak it out. And then we find there that John, no? Tanungin ko muna kayo. Si John matapang mangaral? Yes, kaya niyang harapin ang hari. Kaya niyang sabihin, mali ang relasyon mo sa asawa mo. Pero mga kapatid, nung kinulong si John, nanlabo ang mata ni John. Tingnan niyo nga kung siya nga patay. Nakita niyo, kahit ang mga propeta, may mga panahon na naghihina din sila. Tingnan niyo nga kung siya na nga o meron pa tayong inihintay. Nanlabo ang mata makatapos siyang pakilala, nagduda siya. So, sasabihin mo, malakas ka? Ang propeta nga, nang hina eh. Huwag kayong magalala mga kapatid. Kaya sabi ko, minsan ang pangihina, inaalaw yan ni Lord para ka lang magpahinga ng kaunti. Yeah? 
Kasi ipapakita ng Diyos yung lakas nila nga mananatili. All the strength here on earth shall expire. But for the believers, God will renew your strength. This is only for the eagles. Hindi ubra sa ibang ibon yan. Now we'll continue to quote. And then we find here that John, down in this little old, musty, dirty jail, with some dirty bread that probably throw in him once in a while, tulungan eh. Nakulong siya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinakilala niya si Kristo. He'd probably gotten thin in no way to read his Bible. And he would get kind. His, as one writer wrote about him one time, he said, his eagle eye got filmed over. Ang sabi mga kapatid na isang writer, yung kanyang batang agila, nagkaroon ng, para nagkaroon ng katarata. May film. Alam niyo ba mga kapatid ang natural science? Ang sabi nila, dumarating sa point, yung, sa buhay ng isang agila, matalas ang mata niya, di ba? Alam niyo ba kung gano'ng, bago magpatuloy, alam niyo ba kung gano'ng katalas ang mata ng agila, kaya inahintulad ang agila sa propeta? Ang sabi nila mga kapatid, may nag-aral. Pagka ang, ang, ang mataraw ng agila para naging katulad ng tao, kaya mong tingnan, kaya mong makita yung langgam na nasa 10th floor ka. Nasa 10th floor ka ng building, kaya mong makita yung langgam. Ganyan ang agila. Pag daw ang mata ng tao ay mata ng agila, mga kapatid, no? ang agila, ang ating vision, mga kapatid, ganyan lang. Kapag katitignan natin yung tagiliran, no? Dilingon tayong ganun. Ang agila, kahit nakaharap na ganyan, kaya yan tingnan to. Ang vision ng agila, kung ang perfect ay 20-20, ang vision ng agila, 20 over 5. Ang ibig sabihin, mga kapatid, <clears throat> yung kaya makita ng tao na 5 meters, kaya pa rin makita ng agila in 20 meters. What a What a vision! Kaya nga mga kapatid, nag-e-enjoy ang agila kapag ka marami siyang nakikita. Pero sabi ng natural science, may panahon sa agila mga kapatid na magkakaroon ng film yung mata niya. Nangihina siya ron. Kasi hindi lang sa pagkain ng agila nakukuha niya yung lakas niya. Nakukuha rin ang lakas ng agila sa strength ng mata niya. Spiritually speaking, tanyo mga kapatid, pag ang bride ng labo yung paningin, nangihina din siya. Lord, sana luminaw ang mga paningin namin ngayon para hindi kami manghina. Kaya nga pag nawalayo ka sa gawain, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nakikita ng salita ng Diyos, wala ka lang nakikita, nangihina ka. Because that's the way the eagle is. Kaya importante sa, sa eagle ang nakikinig. Importante sa agil ang may fellowship. Importante sa kanya ang, ang pangangaral. Why? Dahil kapag malinaw ang mata niya, malakas siya. Look at the Old Testament patriarchs, except Moses. Kasi si Moses hindi namatay na mahina eh. Almost all. Lahat, bago namatay, nabulag muna. <clears throat> Jacob. Isaac. Lahat siya. Halos. May kaugnayan ng lakas. <coughs> Excuse me. May kaugnayan ng lakas <coughs> sa paningin. Bago manghina ang katawan nila, nangihina muna yung paningin nila. Yeah. Spiritually speaking, kapag nangihina na yung faith mo, ibig sabihin, nangihina na rin yung spiritual vision mo. Kaya nga nun si John, nagkaroon ng film yung mata niya, nang hina na siya. Tingnan niyo nga kung siya nga yun. Ay, dako, ang laking insulto kay Lord nun. Alam, pero alam niyo mga patid, naiintindihan ni Lord si John the Baptist. Kasi alam ni Lord ang nature ng eagle. Yeah? Si Elijah, tapang mangaral, nagpapaba ng apoy, pumatay ng marami. Nung hinabol ni Jezebel, patayin mo na lang ako. Nanlabo din ang paningin. Si Jonah na pinadala sa Nineveh, isang pangangara lang ni Jonah, 
lahat ng tao ron sa bansang yung tatanggap, nanghina din ang paningin. Even Brother Branham. Yeah. Diba? Tumating sa point si Brother Branham, gusto niya nang magpakamatay. Gusto niya nang tapusin ang buhay niya. Ayaw na niya. This is the good news, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay agila, kahit ayaw mo na, gusto pa rin ang Diyos. God can make a way. Amen. Sabi ni Lord kay Elijah, may pitong libo pa na hindi yumukot kay Baal. Ano ka ba? <laughs> akala mo tapos ka na? No. Si Jonah, akala niya, talagang hindi natatagal pag ninive. O, dyan ka muna, magpahinga ka muna ng tatlong araw siya, sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Yeah. Doon nag si Jonah sa loob ng tiyan ng malaking isda. Hindi siya nag sa labas, doon siya sa loob nag Si Jonah naman kasi, gusto pang kainin pa ng malaking isda bago magpray. Ano kaya pakiramdam naman na langin sa loob ng tiyan ng isda? Pero ang maganda rin mga kapatid, ang sabi, humarap siya sa templo ni Solomon. E nasa loob ka ng tiyan ng malaking isda, paano mo malalaman ang templo ni Solomon? Propeta pa rin siya eh. Itong maganda sa Diyos, mga kapatid, pag nagkamali ang propeta niya, propeta pa rin yun. Yeah. Paano nalaman ni Jonah saan ang templo ni Solomon? Jonah is still a prophet inside the whale's belly. Hallelujah. Yeah. Salamat kay Lord. No? Kaya, hindi lang sa mga propeta nangyayari yan. Palagi ko, sa mga ministro nangyayari din. May mga panahon sa sobrang dami ng problema, may problema yung ministro sa church, may problema yung ministro sa family niya, yung ministro may problema din sa sarili niya, Lord, parang ayaw ko na. Itong maganda kay Lord, kapag ayaw mo na, diyan pala magsisimula si Lord. Yeah. Because God can renew an expired strength. <clears throat> Amen. Hallelujah. Eagles, I'm talking to you right now. Sa lahat ng nakikinig, if you're an eagle, may mga panahon sa buhay natin na parang gusto na nating huminto. May mga panahon sa buhay natin na parang gusto na nating mamatay. Sa relationship, may mga panahon sa buhay ninyong mag-asawa na gusto nyo na maghiwalay. Sa pinapagawa sa inyo ng Diyos, whether it is a career, whether it is a ministry, whether it is a, 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 a thing na kailangan mong gawin sa church, may mga panahon na gusto mo nang huminto. But eagles, listen to this. Hallelujah! Most of the times, kapag umaabot ang isang believer sa expiration of anything, that is the time that God will renew that thing. At pag nakabangon ka ulit, kapatid kong mahal, you will mount up your wings as eagles. Amen. I can appreciate God's grace here. Hindi kasi tayo may babangon ni Lord kung hindi tayo babagsak eh. Thank God. There's renewing. Hallelujah. When it seems to be a dead end, you just have to decide because God has no dead end. Alam niyo mga kapatid, huwag niyong gamitin yung kahinaan niyo para huminto. Gamitin niyo ang kahinaan niyo para mag-renew. Yeah. Because after that, you will appreciate things that you have never appreciated before. Salamat na lang kay Lord siya nag-iingat sa atin.
Nung sila Moses na corner na ng Red Sea, gubat sa, ka, sa kanan, <clears throat> ilang sa kaliwa, sa likod ay mga sundali ni Paraon, na kapag sila'y nahuli, either patayin sila o, o gawin sila ulit bihag ng Egyptian. Okay, question. Dead end? Ang nasa harap nila, Red Sea. Umiyak na si Moses. <clears throat> Kasi para kila Moses, patay na sila. <laughs> Sabi ni Lord, yung walang dead end, why cry? You speak. At yung akala niyang dead end, nahawi. Nakita niyo ba mga mahal kong kapatid? No? Minsan yung akala mong tapos na, biglang hawiin ni Lord yan. Kaya lang niya na nakatawid sila, revival eh, renewing. Kumanta sila ng awit. A new song. Revival talaga. Bakit na-appreciate nila yung grace ni Lord? Hindi nila kaya yun eh. Pero yung pinakita ng Diyos, I can renew them. Yung tubig na nagligtas sa Israel, yan ang tubig na pumatay sa kalaban nila. Same element, but different purpose. Yeah. Thank God. Si Isaiah, mga kapatid, nung namatay si Uzi, akala niya dead end na. Ito yung hari na tinignan kong pinagpala ng Diyos, namatay lang ng bilang ketongin. Oh, thank God. Saan pumunta si Isaiah? Yun na pala yung komisyon niya. Kung hindi namatay si Uzziah, hindi siya magkakaroon ng komisyon. So Uzziah must die first so that Isaiah can resurrect. Kaya nung na-renew yung strength ni Isaiah, Here I am, Lord. Send me. Amen. Hallelujah. Then church, bride of Christ, eagles, what you are undergoing right now is not to make you weak. What you are undergoing right now is not to make you down. Hallelujah. Sometimes renewing, rebirth is needed. Hallelujah. Every time we get weak, it is an opportunity for us to renew. Alam niyo ba mga kapatid? No? In closing. <clears throat> Aralin natin yung natural science. The rebirth of eagle, please. <clears throat> Alam niyo ba, sa lahat ng ibon, ang may isa sa pinakamahabang buhay ang agila. Ang agila, kaya niyang mabuhay ng 70 years. Yeah. Parang tao, no? Yan ang average life pa ng tao, eh. 70 years. No? Pero alam niyo ba, mga kapatid, sa gitna ng buhay ng agila, para siya makaabot ng 70 years, he must make a tough decision. <laughs> oh my God. Parang tao, magde-decide yung agila. Nature niya yan eh. No? Tough decision. Because an eagle, no? Pag nag-reach ang eagle ng 40, naku, may midlife din pala ang eagle. Ang sabi ng natural science, pag nag-reach ng 40 ang eagle, no? Yung kanyang talons, talons kasi ang tawag eh, yung claw, yung talons, mga kapatid, darating sa point na hindi niya na kayang kumuha ng pagkain. Alam niyo, ang pinangkukuha ng pagkain ng agila, malakas yung kanyang talons. Pagkumuha yan ng isda, <clears throat> pagkumuha yan ng rabbit, pagkumuha yan, mga kapatid, dyan siya kumuha ng pagkain. Dumarating sa point na ang agila, pag nag siya ng 40, hindi na makakuha ng pagkain. And it's so depressing. <clears throat> Kaya nga makikita natin, mga kapatid, may mga panahon sa buhay natin na parang hindi natin mag yung mga bagay. Parang hindi natin makuha. Ano ba nangyayari sa akin? 
But parang hindi ko maintindihan. Huwag kayong malungkot mga kapatid. Dumarating yan sa buhay. But you just have to make a tough decision. Ipinapakita ni Lord, minsan may nangyayaring ganyan. This is reality. Kahit nasa ministro, nangyayari yan eh. Hindi kami ligtas dyan. Yeah. At hindi lang yon dumarating sa panahon, nasa live din siya. Okay, thank you. Alam niyo, pag nakita niyo yung tuka ng agila, yung big, diretso yan. Dumarating sa panahon, pag 40 years old na siya, yung dulo bumabaloktot. Hindi na siya makakain ng maigi. At pag nag-reach din ng 40, mga kapatid, ang agila, no? yung kanyang pakpak dumidikit sa dibdib kasi mabigat at tanda na eh. Hindi na siya makalipad ng maigi. No? Alam niyo mga kapatid, pag dumating ang agila sa point na yan, diri mo, may depressing point din pala ang agila. Hindi na siya makahuli ng pagkain, hindi na siya mga kapatid, makatuka ng maigi, hindi na siya makalipad ng maigi, pero alam niyo, sabi mga kapatid, natural science, dalawa lang ang pwedeng gawin ng agila. It's either to die, sino ba nang gusto mamatay? Kaya may mga nagpapakamatay pala. Alam niyo mga kapatid, yung mga nagsisuicide, hindi sila pumili eh. Hindi sila pumili ng tama. I cannot see saliva. Okay. It's okay. Thank you. Dalawa lang ang pwedeng gawin ng agila. At palagi ko yung una, hindi niya pipiliin yun. To die? Mga kapatid, nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo nang tapusin, sayang naman ang kilos ng Diyos pag hindi niyo nakita. Kunyari, mag-asawa, lagi nag-aaway, maghiwalay na nga tayo, sayang naman na hindi mo makita yung renewing ni Lord sa relationship niyo. No. Dumadaan sa agila yan. Huwag kang malungkot. Natural lang yan. Because God is now ready. No? Ano yung pangalawang option? No? Ang pangalawang option, the eagle will go through a painful process of change that will last for 150 days. Ay, nako, ilang buwan yung 150 days? Ilan? Five months! Oh! Ang tagal naman! Wait upon the Lord. Yan ang problema mo kasi mainipin ka eh. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay na oras lang ang makakapagsabi. Yeah? <clears throat> Only time. But you just have to wait. Because God is moving. May painful process. Alam niyo mga kapatid ko anong unang step? Pag pinili ng agila, okay sa akin yung limang buwan. Kung painful man yan. <clears throat> ha? Alam niyo mga kapatid, huwag kayong malungkot kung may painful process ka ngayon. Hallelujah! Natatapos din yan. Walang eternal dito. <laughs> Oh, thank God! Walang eternal dito, mga kapatid. Kahit yung problema, temporary din. Amen! <clears throat> Una gagawin ng agila. Lilipid siya ng mataas. At pupunta siya sa tuktok ng bundok sa bahay niya. Ang bahay ng agila nasa bato. And the eagle will just stay there. Kaya sabi nga, mawawala yan. No? Don't get me wrong, hindi yan mawawala sa fellowship. Tingnan niyo mamaya. Magpapahinga siya ron. Alalahanin siya kung, alalahanin niya kung saan siya nang galing. Sige nga kapatid, yung unang naranasan mo ang biyaya ni Lord, balikan mo yan. Yung pinagaling ka ni Lord, balikan mo yan. Yung bagsak ng moral mo at niligtas ka ni Lord, balikan mo yan. Yung mamamatay ka na sa sakit at biglang may mga ngaral na nangaral sa iyo ng divine healing. 
pinagpray ka, pinagaling ka, balikan mo yan. Yung tanabagsak na ang moral mo at kapag walang nangaral sa'yo, pupunta ka sa impyerno at narinig mo ang mensahe at naramdaman mong kapatawaran ng Diyos, balikan mo yan. Ang agila, pupunta siya ron. Wala siyang pakialam kung mag-isa lang siya. Ang alam niya, may dadaanan lang ako for 150 days. After this, tapos na. <clears throat> At alam niyo ang gagawin mga kapatid ng Agila? Dahil baluktot yung kanyang tuka, i- ipupokpok niya yung sarili niyang tuka doon sa bato. Hanggang sa madurog. At kapag nadurog yung dulo, <coughs> excuse me, hihintayin niya ulit yung tumubo. For how long? We don't know. Pero sigurado ako, that is only within 150 days. Yeah. Minsan kailangan ibubunggo natin ang mga bibig natin sa, sa bato eh. Alam niyo, ang unang ibubunggo, yung bibig. May mga panahon na kailangan manahimik tayo. Then let God have His way. Kapag nakita na ng agila, durog na yung dulo na baloktot. Kasi maraming baluktot tayong salita minsan. Amen? Alam niyo mga kapatid, whatever we are going through, be careful with our words. Kailangan ibunggo mo yan sa bato. At ang batong yan ay si Kristo. Kung kailangan madurog yan, mga kapatid, para may tumubo ulit, then thy will be done. Yeah! At alam niyo mga kapatid, pagkatapos niyan, no, kapag hinihabang hinihintay niya na tumubo ulit, pag tumubo yan ulit, no, yan na ang hihila ng mga new talon sa kanyang, sa, kanyang, uh, sa kanyang galamay. So nagsisimula lahat talaga sa salita. At alam niyo mga kapatid, pag hinihila niya na yun, yung mga bago, kasi hindi na makano eh. No? Alam niyo ba ibig sabihin ng eagle? Feeding with the beak. The word. At alam niyo mga kapatid, kapag ka okay na yung talons siya, yung talons naman niya ang hihila ng mga matatandang mga balahibo para tumubo ulit yung balahibo. So it's a process. But the eagle is willing to undergo. Why? Ayaw niyo mamatay. Bubunutin niya isa-isa. Ang hirap nun. Pag, na, pag nabunot na halos makalbo na siya, then the eagle will just wait for a new feather to grow. This is the good thing. After five months, pag nakompleto na yan, ay lilipad ulit ang agila. With the renewed strength, parang bata yung lumilipad And that eagle that undergone a 150 days of painful process is ready to live again for another 30 years. Amen? Most of the times, mga mahal kong kapatid, yung nangyayari sa buhay natin is our decision. Yeah? Wala tayong ibang sisisihin, mga kapatid. Binigay sa atin ni Lord yung decision. Ano ang decision mo? Huwag nating ilagay ang buhay natin sa iba. Nasa kamay natin yan. Ibinigay ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos, ibinigay sa atin. Hallelujah. Alam niyo yung agilang yon sa, sa ganung proseso? Mag-isa lang siya. Wala siyang katulong. Walang tumulong sa kanya. But the, the eagles knows that is its nature. Ginawa siya ng Diyos na ganun. At mabuhay muli in the next 30 years. Church, bride, eagles, what is your decision? I cannot decide for you. But God can renew the strength. <clears throat> in closing, kanina pa ako in closing, ano? Sorry, ah. 
Ito na talaga yung in closing. 2 Corinthians 4.16 Sabi ng Isaiah, young men shall utterly fall. Kahit yung mga young men, pwedeng manghina yan. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ano sinabi ng 2 Corinthians 4.16? For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Oh my! Kaya alam niyo mga kapatid, sa akin lang ito. Importante sa akin ang isang araw. Yeah. Alam niyo mga kapatid, pag ako nagising ng umaga, then of course we must pray for the whole day. As a minister, you, you will pray for almost for all the congregations. I want the day to be pleasant as it is kahit paraming problemang dumating. Lord, ingatan nyo rin ang aking mga kapatid sa lahat ng mga pangangailangan sa pag-iingat. Dala lang nyo mga kapatid, every day you must have a learning Huwag niyong isipin na walang nangyari sa isang buong araw. Because ang pangako ng Bible, every day this outward man perish, but the inward man is renewed day by day. Thank God. Thank you, Lord. For our light affliction, which is but for a moment, Light affliction. Ang tawag ng Bible sa affliction, light lang. Kaya mga kapatid, huwag kang magpalubog sa problema. Light lang yan. Pastor, sinukluban na ako ng lahat ng problema. Ito, 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 ito. Ang tawag ng Bible sa affliction, light. Yeah. You claim it. Ano man ang ibigay sa inyo ni Satan sa pabigat, that is, that is only light. Affliction. Which is for a moment, sandali lang daw yan. Work it for us more exceeding an eternal weight of glory while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are sin are eternal. Amen. Bride of Christ, eagles, God bless you every day. God may renew you every day. God may renew me every day. Huwag mo sabihin walang maganda nangyari sa'yo sa buong araw. Yung magkasama lang kayo ng mag-asawa na, na kayong dalawa lang and you've talked many things, that's a good thing. Yung nakasama mo yung anak mo at marami siyang sinabi sa'yo at may sinabi ka sa kanya, that's a blessed day. Yung nakasama mo isang kapatid no, sa isang recreational activity at nagkaroon kayo ng fellowship, I thank God. I make sure. I am renewing every day. Yeah. The inside man. Because one day, yung renewing magiging new talaga. Body change. May painful process lang. Ngayon, kung antok na kayo, Nakikinig kayo sa akin, di ba? Painful yan eh. Pastor, pwede na ba natulog? Di naman kita makikita. Nasa bahay ka eh. Nasa sa iyo yan. You have to decide if you want to die or to live. Yeah. No? Salamat kay Lord. Eagles, God will renew our strength. Isa lang na prayer request ang dumating sa akin Kevin Ramos from Pataan. Binlesya ni Lord ng isang motorsiklo at uh, <clears throat> we will pray for the safety ng kanyang biyahe. Parang remote dedication ito kasi na malayo yung kapatid. No? <clears throat> And uh, of course, we will pray for the <clears throat> continuous healing of some brethren. Tinugo ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Mananalangin tayo sa lahat ng mga, marami ito eh, 
nga dinagdagan ng buhay ng ating Panginoon. Presently, ngayon talaga si Brother Nats, kaarawan niya, nandito siya. How young, Brother? 26? Batang-bata. No? Salamat kay Lord sa buhay. Kahapon si Brother Gilbert, sa isang araw, Sister Doris, nung isang ligo si Brother Gilbert, makarelay si Brother Dave. Last, last week, si Sister Nympha, si Brother Danriel. Marami October yan. Salamat sa buhay. Tadi Mike din, October 10. So, <clears throat> thank you, Lord. No? Uh, Brother Manny. It, um, life is a amazing thing. Kung may nangyari sa iyo ng isang araw, di mas nilalong may nangyari sa iyo sa isang taon. And we must be thankful. Heavenly Lord, Heavenly Father, as you renew our strength, Lord, as you renew everything that we cannot, give us grace every day. Sa aming kahinaan, pinag-ibayo niyo ang lakas namin. Lord, as we pray for Brother Kevin Ramos, sa blessing na natanggap niya, Lord, motorbike, hindi niya naman ito madala rito, aming ama. Kayo ang umabot sa blessing. Kayo ang umabot niya sa aming kapatid. For the safety of the ride every day, Salman to Pumaroon, ang pag-iingat nyo, nag-ingat. Thank you, Father. Lord, salamat. And if there's a monthly payment for that, you will provide. In Jesus' name, this is dedicated to you, motorbike neighbor, Kevin Ramos. Salamat, aming ama. Thank you, Father, for taking care of it. Hawak ito sa inyong kamay. Saan man ito tumaroon. Lord, sa lahat na nagdiwang at nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. But the Bible said, the inward man is renewed day by day. How much more a year? Pinagpala niyo ang aming mga kapatid. Thank you, Lord. Too many to mention. Brother Nats, Brother Dunner, Sister Nympha, Brother Manny, Brother Gilbert, Pakarilay, Brother Dave, Daddy Mike Paga, Brother Manny Torres, Sister Doris. Lord. Kung may nalimutan naman ako, Lord, I'm sure wala kayong nalimutan. Lord God, salamat sa inyong salita na aming narinig. <clears throat> this is not the dead end, but this is just renewing. Thank you, Father. Thank you, Lord. As you bless every household, every families, as you bless every believers, sa inyong pagbabalik, Lord, we pray that nanyo kami sa tamang kondisyon. That nanyo kami, Lord, with perfect faith and perfect love and with perfect strength. Thank you. You bless our needs. Even in pandemic, you have blessed the desires of our heart. You bless all the tithes and the offerings and the mission plan. Panginoon, kayo na nga ako nabubuksan niyang drawang sa langit. Ibibigay niyo sa lahat ng, ng gumawa ang mga papapalang wala nang paglagyan. In Jesus' name, Amen. Till we meet again under your feet, eagles, 
God will renew our strength. God will renew your health. God will renew your relationships. God will renew your blessed marriage. God will renew your financial blessings. <coughs> God will renew your spiritual strength, your revelation. Help us, Father. God will renew your relationship with the Lord. God will renew your relationship with your brethren. God will renew your relationship with your family. In Jesus' name, thank you, Father. Thank you, Lord. Maraming salamat. The strength giver, Lord Jesus Christ, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Um, salamat sa ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Amen. Praise Lord. Hallelujah. God bless you, Pastor. Nakas pagkagamit sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Pero salamat na lang sa ating Panginoon. No? Hallelujah. Marerenew ang ating mga kalakasan, mga patid. Pero ang maiging nga dito, sabi nga sa bawat panahon, may mga may tamang panahon no may tamang mga bagay sa tamang panahon at ang maigi dito haleluya minsan manghihina pero ang kagandahan dito sa uli haleluya hindi hayaan natin Panginoon na mahina tayo amen praise the lord at ang katulad ng ating uh, ating uh, inawit no haleluya buti na lang perfect ang kalakasan ng ating Panginoon lalo na kung tayo yung mga mahihina kaya Praise the Lord. Salamat sa biyaya niya. Amen. So, saglit lamang ito habang naganda si si Brother Nick para sa closing prayer. Amen. Uh, once again, uh, we encourage everyone na uh, kung may, may chance naman po na tayo makadalo uh, sa live po ngayon, uh, may ilan-ilan na po na nagsabi sa akin sa darating na linggo. At uh, uh, as much na... Kung kakayanin mga kapatid, haleluya, sikapin natin na maka-accommodate pa tayo. So, so far, mga around uh, around um, isang family, yung sa Perora family, tapos si Brother Emil, Sister Jessa, ngayon naka-waitlist sila, Brother Nick. So, uh, kaya po, sabihan nyo lang po kagad mga kapatid, haleluya, nasa gayon ay mailista po rin namin. Siyempre, uh, wag po kayong magalala mga kapatid, kung talagang marami po yan, uh, Gagawin po natin ng paraan. Siyempre, yun lang, mahirapan tayo siguro kung kalahati na. Pero kung halimbawa, kahit limang family yan, magagawa naman po yan ng paraan. So, so yun po. Uh, once again, uh, keep in touch lang rin po. Sa, uh, every Sunday po, start po 9.30 ang live streaming. At uh, may po na makapagan na rin po kayo, makapag-prepare na rin po kayo. At ganoon din naman po, 7.30 po lagi yung prayer meeting. So, hindi na po ang papatagal. At tinatawag po na po si Brother Nick para sa panghuling panalangin. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Dakilang Ama na mga Pangiran sa lahat, Lord, tunay Panginoon na uh, wala kaming kakayahan, Lord, kay Jesus. Ngunit salamat Ama na nandiyan ka palagi, laging nagpapaalala sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, Uh, ikaw lamang, Panginoon, Lord God, Jesus, ang uh, tunay na Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailan pa man, Panginoon. Tunay, Lord God, Jesus, na kung naramdaman namin, Panginoon, minsan na uh, malakas kami, malakas ang aming mga pananampalataya, ngunit tunay, Panginoon, na uh, may mga time din, Lord God, Jesus, na uh, humihina kami, Panginoon. At may mga time na parang nawala ang aming mga pananampalataya ngunit salamat Panginoon na hindi ka nagbabago noon ngayon at magpakailan ka pa Panginoon kung paano ka noon Lord God Jesus hallelujah uh, ganun ka rin Panginoon ngayon Lord salamat Ama sa minsahi na narinig namin Lord God Jesus na tunay nga Panginoon na naantyan ka Lord hallelujah nagbigay uh, Panginoon ng panibagong lakas sa amin, Panginoon, kapag nanghihina kami, uh, tulungan mo lang kami, Panginoon. Hallelujah. Minsan, Lord Jesus, may, meron kami mga desisyon, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kanuuban. Ngunit, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo na nandyan ka palagi, Panginoon, nagtama sa amin, Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay, Lord Jesus, na ang totoo, Panginoon, na agila, Lord Jesus, ay hindi nawawala sa kanyang uh, hindi nawawala, Panginoon, sa kanyang sarili, Lord God Jesus, kundi tunay, Lord God Jesus, nag-aantay, Panginoon, ang tunay na sayo, Lord God Jesus, sa pagbabalik mo, Panginoon, dahil tunay na walang mawawala sa kamay mo, Panginoon. Marami maraming salamat, Lord, sa minsay na narinig namin. Ikaw, Lord God Jesus, ang magpapala, Panginoon, sa ginamit mo ngayong gabi. Ha, aming Pastor John na sigira, tunay, Lord God Jesus, na ikaw din, Panginoon, ang nakakaalam kung anong pangingailangan, Panginoon, ng aming pastor, ganun ng Panginoon sa kanyang pamilya. Lord, maraming maraming salamat sa kalakasan at maraming salamat, Panginoon, sa pandinig na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah, na narito kami, Panginoon, 
at nakarinig, Lord Jesus, at sa mga bawat pamilya, Panginoon, sa bawat pang, uh, mga kapatid, Lord Jesus, na nanonood, Panginoon, sa live streaming, Lord Jesus, sa bawat tahanan, Panginoon, Ikaw ang magpapala, Panginoon, sa may mga kapatid. Ikaw ang magpapala, Lord Jesus, sa mga pangailangan, Lord Jesus, ng aming mga kapatid. Lord, sa aming uh, paghiwahiwalay, Lord Jesus, sa pag-uwi namin, Panginoon, sa aming kanya-kanyang mga bahay, kanya-kanyang tahanan, Lord, Ikaw ang mag-iingat, Panginoon, sa amin na makarating na ligtas at sa lahat, Panginoon, na naiwan namin, Lord Jesus, Ikaw, Panginoon, ang mag-iingat ng badat na namin, Panginoon, na ligtas, Panginoon. Salamat, sa tithes and offering, Lord God Jesus. Ikaw ang magpapala, Lord God Jesus. At sa mga nag-celebrate, Lord God Jesus, ng mga birthday nila, Lord God Jesus. Ikaw, Lord, hallelujah, ang nagbigay, Panginoon, ng pagpapala, buhay, Panginoon, sa kanila, Lord. Tunay naman na Ikaw, Panginoon, ang nagdaragdag ng buhay ng bawat isa. Ikaw ang magpapala sa mga kapatid, Panginoon. Maraming maraming salamat po. At mayroon man akong nakalimutan, Panginoon, hallelujah, tunay Lord Jesus, na alam mo ito, Panginoon. Ikaw, Lord Jesus, hallelujah, ang magdaragdag, Panginoon, ng aming mga uh, karunungan, Lord God. Salamat at nawa, Panginoon, ang minsahi Panginoon, na aming narinig ay mahulog, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, sa amin. At may pamumuhay namin ito, Lord Jesus, ayon, Panginoon, sa iyong kaluban hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Salamat po at binabalik po namin ang lahat at purit pa salamat sa pangalan ng Ampans Kristo. Amen. Thank you, Lord. Uh, thank you. God bless you, Brother Nick. Uh, so, once again po, uh, pahabol na announcement. So, meron na po ulit tayong IMK P bukas. So, 7.30. Uh, punta na, dun na po tayo sa TLM Hub at uh, mga baktuan na po tayo, uh, mga patid. Medyo matagal na rin po yan dahil sa mga nangyari, mga patid. Uh, Ngayon pa man, so send nyo lang po yung mga questions po nyo para sa mga susunod-susunod pang mga IMKP na, <clears throat> na episodes po ay masasagot po yan. So once again po, uh, God bless you po mga patid at see you po sa next live streaming.